Всем добрый день! Сегодня тема лекции будет посвящена такому вопросу от нравственного выбора к жизненному пути. Что такое этика? Этика есть наука об отношениях, существующих между людьми и об обязанностях, вытекающих из этих отношений. Поль Анрей Гольбах, французский философ. Краткие изречения, мудрые афоризмы великих людей разных эпох и народов часто содержат основные моральные истины и нравственные нормы жизни человека. Эти истины вы найдете в библейских заповедях, народных пословицах и поговорках. Поразмышляйте над заветами предыдущих поколений, их выводами о значимых смыслах и ценностях человеческой жизни – и постарайтесь сделать свой выбор. Пусть он поможет вам ориентироваться на вашем жизненном пути. Проблема нравственного выбора стояла перед человеком во все времена и сегодня тоже. Почему? Потому что нравственный выбор – это результат нравственных исканий личности, свойственен любому человеку, желающему поступать достойно и справедливо по отношению к другим людям. Задумали, задумывались ли вы когда-либо об этом? Стоит только задумываться и поймете, что, как и любой другой человек, вы вполне осознанно оцениваете людей, а другие люди вас прежде всего по поведению и поступкам. Значит, в своем поведении и отношениях с окружающим Человеку необходимо поступать по общим правилам, по общим для всех правилам, благодаря которым люди одинаково понимают, что хорошо, что плохо, что красиво, что нет. То, как должен вести себя человек в обществе в самых различных ситуациях, закреплено в своде правил, которые называются этикет. Этикет – это своего рода соглашение между людьми о том, что принято и что не принято в обществе, что является правильным и неправильным. Он, можно сказать, регулирует поведение людей главным образом в повседневной жизни. Нормы этикета складывались постепенно. В результате они выражают богатый опыт человеческого общения. Разумность, простота, естественность, максимальное уважение к человеку, его достоинству – вот на чем основывается этикет. Именно на такой основе мы и строим нашу культуру взаимоотношений. Само слово этикет французского происхождения. Оно вошло в обиход со времен французского короля Людовика XIV. В переводе означает ярлык, этикетка, церемониал, то есть порядок проведения определенной церемонии. В русский язык это слово пришло в XVIII столетии, когда складывался придворный быт царей, устанавливались широкие политические и культурные связи России с другими государствами. Этикет тогда возник как придворный церемониал. В настоящее время, как свидетельствует академический словарь современного русского языка, под этикетом понимается установленный порядок поведения – формы обхождения в каком-либо обществе. Эти формы обхождения, взаимоотношения между людьми у каждого народа окрашены национальными традициями. Воспитанность человека проявляется в том, как он выполняет правила этикета. У невоспитанного человека даже положительные качества могут принять жалкий и карикатурный вид. Превратиться в свою противоположность. Очень точно заметил известный английский педагог прошлого Джо Клок, Джон Лок. В дурно воспитанном человеке смелость принимает вид грубости. Остроумие может обернуться шутовством, простота неотесанностью, добродушие листивостью. Хорошее качество составляет существенное богатство души, но только благовоспитанность служит для них оправой. Этой важнейшей составляющей жизни каждого человека посвящена специальная наука этика от греческого нрав обычай. 
– это наука, изучающая законы, закономерности, морали, их действия в обществе. Мораль от латинского «нравственные нравы» – проявление нравственного отношения человека к окружающему, родине, людям, коллективу, труду, природе, к самому себе. В соответствии с этим можно сказать, что этика – это наука о нравственной жизни человека. Испокон веков повелось считать, что все, что для пользы человека и его жизни – это добро, а что во вред – зло. Добро и зло – главное понятие этики, и человек оценивает свои поступки и деяния с позиции этих понятий. Помните народную мудрость «как аукнется, так и оклик, откликнется». И действительно, добро всегда возвращается человеку добром, а зло может посеять только зло. Понятия, характеризующие направленность к добру, называются ценностью. Ведь они ценны для человеческой жизни и отношений людей. Согласны? Эти понятия составляют систему нравственных ценностей, на которые – Ориентируется человек в своем жизненном выборе. Вспомните, часто ли вы задумываетесь, как поступить? Просто ли у вас это получается? Жалеете ли вы иногда о сделанном выборе? Размышляете ли вы о результатах или последствиях такого выбора? Наверное, да. Подтверждение тому служат письма ваших ровесников, участников конкурса «Этика в картинках». Мы, не задумываясь, проживаем день за днем, растрачиваем время на пустые развлечения или бездельничаем возле телеэкрана. Но наступит момент, когда каждый человек остановится и спросит себя, а зачем я живу? Для чего мне дана моя жизнь? Ценности и смыслы – вот что самое главное в жизни. Стремление к осуществлению мечты, к реализации планов, эта цель может быть у каждого своя, но она должна быть. И она должна быть высокой, благородной, такой, которая возвышала бы человека в его собственных глазах и в глазах окружающих его людей. Жизнь – это бесценный подарок, которым нужно дорожить. Каждый человек должен радоваться тому, что он живет на земле, и при этом должен уважать окружающих его людей, природу, братьев наших меньших. Нужно ценить жизнь, радоваться каждому прожитому дню, стремиться к тому, чтобы сделать свою жизнь и жизнь окружающих достойной наших отцов и дедов. Следующий отрывок из письма. Жизнь. Да, это такая сложная штука, но одновременно прекрасная, переполненная черными и белыми полосами, прямо как зебра. Годами, столетиями ученые спорят, зачем мы живем, что главное в жизни, и всегда получаются разные ответы. Ведь каждый человек – индивидуальность и выбирает свою дорогу в жизни. Наверное, можно рассуждать бесконечно о смысле жизни и человеческих взаимоотношениях в ней. Ведь каждому есть за что бороться и чего добиваться в этой жизни. И хочется, чтобы по дороге жизни – Тебя сопровождали верные друзья, родители, любовь. Как сказал Антон Павлович Чехов, жизнь – это миг. Ее нельзя прожить сначала на черновике, а потом переписать на беловек. Ваш нравственный выбор, как жизненная позиция, происходит от каждодневного выбора, как поступить, что сказать, каким образом прореагировать, какое действие предпринять. Нравственная позиция и готовность к нравственному поступку воплощается в ваших действиях и характеризует вас как личность, как человека. Поэтому можно сказать, что жизнь каждого человека тесно связана с его личными нравственными, нравственным выбором. Вот вывод, который сделал Антон Павлович Чехов из жизненных наблюдений и своего опыта. Чем выше человек по умственному и нравственному развитию, тем он свободнее, тем больше удовольствия доставляет ему жизнь. Значит, нам, изучая правила этикета, надо постараться мысленно всегда следить за тем, как мы внешне окрашиваем свое поведение, свое обращение к окружающим, 
оформляем свои слова и поступки. А теперь постарайтесь заглянуть внутрь себя. Какими вам хотелось бы казаться среди людей? А можно ли казаться и не быть? Нет, нельзя. Ведь правила этикета, а следовательно их соблюдение, неизбежно потребуют от человека проявления доброго отношения к людям, а также скромности, так как, выпячивая себя на первый план, трудно хорошо относиться к другим. Что еще необходимо?